Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the binomial theorem when the index n is a negative integer or a fraction. आज हम एक्सरसाइज 8.3 पे डिस्कशन करेंगे 8.2 में अगर पार जो थी आपके पास पॉजिटिव होल नंबर थे तो हम ए प्लस एक्स की पार एन का फॉर्मूला लगा रहे थे इस एक्सरसाइज में अगर ये पार नेगेटिव या फ्रैक्शन में आ जाएगी तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे वो है वन प्लस एक्स की पावर एन वाला और आप चीज़ एक जेन में एक बार जेन में रखिएगा कि एट वाला फार्मूला वो ए प्लस की पावर एन वाला लगा लेंगे ये लगा लें आंसर सेम आ रहा है बट यहाँ पे प्रॉपर्टी को जरूर देखिएगा कि पार जो है जिसको आपने एक्सपेंड करना है बनोमेल सीरीज को वो आपके पास होल नंबर में है नेगेटिव में या फ्रैक्शन में अगर नेगेटिव या फ्रैक्शन में है तो हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे और आपको याद हो मैंने बाइनोमल का फार्मूला आपको याद कराया था बड़ा सिंपल वे में सबसे पहले हम सीज की फॉर्म में लिखेंगे एन सी जीरो चूंकि इसमें ए है तो उसकी जरूरत नहीं है तो x की पार क्या आ जाएगी आपके पास जो ये नीचे है ये ऊपर पार में आ जाएगी फिर अगला क्या आएगा एन सी जीरो के बाद एन सी वन और x की पार अगेन ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये आ जाएगी इस तरीके से एन सी टू की बात करें तो एक्स स्क्वायर आ रहा है एन सी थ्री की बात करें तो ये आ, या ये भी यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस ये इनफाइनाइट वैल्यू होती है इनफाइनाइट टर्म जो इसमें इन्वॉल्व होती हैं वहाँ पर हम फाइनाइट टर्म देख रहे थे मसा टेन टर्म है सेवन टर्म है ट्वेंटी टर्म्स हैं तो यहाँ पे इनफाइनाइट टर्म के आ जाएंगे अब टू सो वन आ रहा है ये यहाँ हमने इस फॉर्मूले को इस तरीके से पिछले एक्सरसाइज में पढ़ा था वैसे भी देखें एन सी जीरो वन एक्स पार जीरो वन है एन सी वन देखेंगे वो एन के इक्वल है इसी तरह एक्स है और ये कम्बिनेशन का फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा तो ये इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपने याद रखनी है इस ये कब वैलिड होगी उसकी कंडीशन क्या है कि वेन एक्स मैग्नीट्यूड इज मॉडल इज लेस देन वन मीन ये जो सेकंड टर्म है ये लेस देन वन होनी चाहिए बिकॉज अगर ये एक्सपेंशन uh, वैलिड ये उसी सूरत में होगी वेन एक्स मॉडल इज लेस देन वन सो इसको हम क्या बोल रहे हैं बायनोमियल सीरीज बोल रहे हैं तो इस पूरी एक्सरसाइज में हम कोशिश करेंगे इसी फॉर्मूले की प्रैक्टिस होगी मैक्सिमम लेवल पे सो so, चलते हैं जी क्वेश्चन uh, नंबर इसका भी हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट पार्ट ही हम इसका लेके चलेंगे और वो है एक्सपेंड द फॉलोइंग अप टू फोर टर्म यानी कि वो कह रहा है कि इसको आपने चार टर्म तक एक्सपेंड करना है और ये भी बताना है कि इन सच केस एक्सपेंशन इज इन ईच केस इज वैलिड तो हमने ये भी बताना है कि कब इसकी एक्सपेंशन वैलिड होगी नॉर्मली ये वाला पार्ट जो है वो स्किप कर देते हैं नॉर्म इसको डिस्कस कर लेते हैं अंदर से अच्छा जी फोर टर्म की अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन आपके पास ये है फोर टर्म का मतलब है कि हम जो बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला है ये कहाँ तक ओपन करेंगे तो ये फार्मूला था जी तो क्या था वन प्लस एन एक्स एन इन टू एन माइनस तो एक्स स्क्वायर है और मैंने क्या लिखा है एक्स क्यूब तक लिखा है अब क्यूब तक अगर हम काउंट करें तो कितनी टर्म्स आ रही हैं वन टू थ्री एंड फोर यही चीज उसने बोली है तो आपने क्वेश्चन जरूर देख लेना कि वो कितनी टर्म तक कह रहा है अगर शॉर्ट क्वेश्चन है तो वास्तव में टू टर्म का भी कह सकते हैं तो आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखना है कि कितनी टर्म का बोला है बस वहीं तक आपने लिखना है अच्छा जी मैं इसके बिल्कुल नीचे ये क्वेश्चन ही लिख रहा हूँ देखें वन के नीचे वन आ जाएगा एक्स की जगह पे क्या आ रहा है माइनस एक्स आ रहा है एन की जगह पे क्या आ रहा है वन ओवर टू आ रहा है तो आपने जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे माइनस एक्स लिख देना है और जहाँ जहाँ पे एन है फॉर्मूले में क्या करेंगे वन ओवर टू उसमें लिख देंगे तो आप देख सकते हैं जी ये चीज़ आपके पास आ रही है मैं जस्ट रिप्लेस कर रहा हूँ एक्स बाय माइनस और एन बाय माइनस वन ओवर टू अच्छा जी अब इसको और सिंप्लीफाई कर ले कर लेते हैं तो सिर्फ पहले इस स्टेप में मैंने क्या किया है ये जो ब्रैकेट्स हैं इसके एलसीएम लिए है वन ओवर टू माइनस वन एक्चुअली ये वन ओवर वन है तो इसके एलसीएम ले लें और टू फिक्टोरियल को ओपन करेंगे तो टू इन टू वन आ रहा है नेगेटिव एक्स का स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर आ जाएगा इसका एल्शियम ले लिया है ये एल्शियम लिया और थ्री फिक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं थ्री इंटू टू इंटू वन और एक्स क्यूब अप टू सो वन गॉट इट अब जस्ट इसको मैक्सिमम सिंप्लीफाई करते जाना है तो नेक्स्ट स्टेप अगर हम देखें तो और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा टू में से वन निकलेगा तो ये नेगेटिव वन आ जाएगा इसी तरह नेक्स्ट दोनों ब्रैकेट्स को आप सॉल्व कर लेंगे और थ्री टू जार सिक्स है ये आपके पास तो और सिंप्लीफाई करते हैं जी इसको तो चलें जी नेक्स्ट आपके पास जो आ रहा है क्वेश्चन दोबारा है ये ये आपके पास राइट साइड आ रही है मैंने लास्ट स्टेप रिपीट किया है इसमें जो ताकि आपको समझने में आसानी हो 
अब आप क्या करेंगे जैसे इनको मल्टीप्लाई कर देंगे टू टू जार फोर जार एट और इसको अगर नेगेटिव को करेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस नेगेटिव एन टू प्लस नेगेटिव नेगेटिव एक्स बाई टू और इसको करेंगे तो आपके पास क्या आ रहा है नेगेटिव वन ओवर एट और इनको अगर करेंगे टू टू जार फोर फोर टू जार एट एट सिक्स जार फोर्टी एट तो ये आपके पास आ रहा है और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा ये थ्री ओवर फोर्टी एट को क्या लिख सकते हैं वन ओवर सिक्सटीन तो ये है जी आपके पास अगर हम गौर करें तो फोर टर्म तक हमने क्या किया है इसको एक्सपेंड कर दिए यहाँ तक ओके नहीं अब मैंने वो जो पॉइंट बताया था कि अक्सर ये स्किप कर दिया जाता है और ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में सिर्फ इतना पॉइंट ही आता है और वो क्या है कि फॉर वैलिड एक्सपेंशन आपने चेक करना है और इसके लिए कंडीशन क्या पड़ी थी हमने डेफिनेशन में वो थी एक्स मार्बलस इज लेस देन मैग्नीट्यूड इज लेस देन वन सो आपने ये देखना है कि पहला तो इसमें ये करना है कि ये वन ही होना चाहिए जो जो सेकेंड टर्म है ना तो इसके मैग्नीट्यूड आपने क्या करना है लेस देन मॉडलस वन ले लेना है और आपको पता है ये मॉडलस जब खत्म करते हैं तो ये नेगेटिव नेगेटिव जो है इसको ऑब्जॉर्व करके नेगेटिव को ऑब्जॉर्व कर लेता है तो इसका मतलब है इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स मॉडलस इज लेस देन वन तो एक्चुअली इसकी जो कंडीशन होगी वो यही होगी कि वेन एक्स इज लेस देन मॉडल इज लेस देन वन देन दिस एक्सपेंशन इज वैलिड तो ये बास टाइम सर ये वाला पार्ट आपका ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है तो ये था जी इसका क्वेश्चन नंबर वन का फर्स्ट पार्ट एक दो और क्वेश्चन मैंने इस क्वेश्चन के की एक और पार्ट किए हैं ताकि आप इसको और प्रैक्टिस कर सकें अब जो मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट चूज किया वो फाइव और इसमें डिफरेंस अगर आप गौर करें तो वो क्या आ रहा है जी इसमें डिफरेंस ये आ रहा है कि उस क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में ये वन होता था यहाँ पे क्या आ रहा है एट है लेकिन हमें फार्मूले में ये वाली जो टर्म है पहली टर्म ये वन चाहिए थी तो हम इसको वन बना लेते हैं देखें कैसे बनेगा सबसे पहले इधर वन बनाना है तो इसको कॉमन निकाल लें मीन एट को हम कॉमन निकाल लेंगे मैथ का रूल है जो चीज कॉमन निकालते हैं उसे अंदर डिवाइड करते हैं तो ये एट डिवाइडेड बाई एट आ जाएगा और टू डिवाइडेड बाई एट आ जाएगा और चूंकि होल पावर माइनस वन थी तो इसलिए ये बाहर पावर भी क्या आ जाएगी माइनस वन आएगी अब ये एट एट से कैंसिल कर दें टू फोर दर एट कर दें इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे ये चीज आ रहा है तो अगर आप गौर करें तो ये वन बन चुका है जी अच्छा पिछले पार्ट और इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है कि ये वन ओवर एट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो आप क्या करें जैसे इसको फोर टर्म तक वेल्यूएट करके वन ओवर एट से मल्टीप्लाई कर दें इकट्ठा भी कर सकते हैं आप सेपरेट भी कर सकते हैं जिस तरह मैंने सिर्फ सेपरेट पहले तो फार्मूला लिख लिया है फोर टर्म तक का और मैंने ये सेपरेट कर दिया उसको मैंने कोई एन वन का नाम दे दिया जब आंसर आ जाएगा तो कोई एन वन में हम पुट कर देंगे मीन वन ओवर एट से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो अभी सिर्फ इतना पोर्शन ये जो छोटा पोर्शन है सिर्फ वही लिया है तो वन माइनस वन ओवर एक्स दिस है इस पे फार्मूला लगाएं जी एक्स की जगह पे अगर आप देखें तो माइनस एक्स और फोर आ रहा है और एन किस के इक्वल आ रहा है माइनस वन के मैंने इसलिए ऊपर फार्मूला भी लिख दिया है और नीचे वैल्यू ताकि आपको कंपैरिजन करने में आसानी रहे तो ये देखें जी वन प्लस एन एक्स आ रहा है एन इंटू एन माइनस वन आ रहा है एन इंटू एन माइनस वन इंटू टू मीन एन की जगह पे माइनस वन रख दें और एक्स की जगह पे क्या रख देंगे माइनस एक्स ओवर फोर ओके जी जिस हमने पिछला क्वेश्चन किया है अब इसको भी मैक्सिमम लेवल पे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा इस स्टेप में सर ये ब्रैकेट मैंने सिंप्लीफाई किया है माइनस वन माइनस टू आ जाएगा टू फिक्टोरियल को ओपन किया है और नेगेटिव का जब स्क्वायर लेंगे वो पॉजिटिव आता है फोर का स्क्वायर सिक्सटीन और एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा इसी तरह दूसरी पैकेट्स को सॉल्व किया है नेगेटिव टू नेगेटिव थ्री थ्री फिक्टोरियल है इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं आगे भी लिख लें थ्री इंटू टू इंटू वन और ये फोर का क्यूब जो होता है वो सिक्सटी फोर है नेगेटिव का क्यूब पाए नेगेटिव आ जाएगा और एक्स का क्यूब एक्स आ जाएगा अब बस इसको आप क्या करें मैक्सिमम लेवल पे आप क्या करें सिंप्लीफाई करना शुरू कर दें तो अगर आप देखें ये सिंप्लीफाई हो रहा है जी सो नेक्स्ट चलते हैं जी जी तो ये लास्ट स्टेप है जिसको रिपीट किया गया अब अगले स्टेप में क्या कर रहा है ये वन ओवर फोर एक्स लिख दिया है टू जो है ये टू से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा वन ओवर सिक्सटीन एक्स को है थ्री टू जार सिक्सटीन थ्री टू सॉरी थ्री टू जार सिक्स है तो ये थ्री टू से कैंसिल हो जाएगा नेगेटिव एक बच जाएगा और एक नेगेटिव यहाँ इन तीनों से बचेगा और एक नेगेटिव ये है और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ तक अगर आप देखें तो इसकी चार टर्म आ चुकी हैं ओके okay, जी अब हम पढ़ेंगे सॉरी इसको अब हो चुके इक्वेशन वन में वन ओवर एट भी था तो हम इसको वन में पुट करेंगे मीन इसको वन ओवर एट से आंसर को क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी हर टर्म को वन ओवर एट से मल्टीप्लाई किया है तो आपके पास ये पहली चार टर्म तक आंसर आ गया है ओके okay, जी और नेक्स्ट क्या करना था जी 
एक वैलिड एक्सपेंशन चेक करनी थी और उसके लिए मैंने कहा कि क्वेश्चन नहीं लेना है आपने जो ये वन टर्म बन जाएगी तो आपने ये सेकेंड टर्म देखनी है तो ये क्वेश्चन नहीं है जब इसको सॉल्व कर रहे थे तो ये सेकंड टर्म आ गई एक्चुअली हमने क्या करना है इसको लेस देन क्या करना है वन लेना है नेगेटिव साइन को मॉडल ऑब्जॉर्व कर लेता है और फोर इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई तो ये है जी व्हेन एक्स मॉडल इज लेस देन फोर सो दैन देन द एक्सप्रेशन एक्सपेंशन इज वैलिड ओके जी तो मैंने पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट किया है और ये फिफ्थ पार्ट आया है एक और पार्ट कर लेते हैं जी डिफरेंट आपको नजर आ रहा होगा और वो लास्ट दो क्वेश्चन है और मेरे ख्याल में ये सबसे डिफरेंट भी है मजे के भी है और इम्पोर्टेंट भी है डिफरेंट के सेंस में है जी सबसे पहले सॉरी ये अभी सेवन पार्ट कर रहे हैं लास्ट इसके बाद देखेंगे सेवन पार्ट में थोड़ी सी चेंजिंग थी तो इसमें जैसे मैं आपको हैंड दूंगा और चेंजिंग क्या है ये जरा फ्रैक्शन में आ रहा है और फ्रैक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा जो डिनोमिनेटर में है ये पार ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी तो एक्चुअली ये एक नहीं आप समझे दो क्वेश्चन है और दो क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के बाद बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो इनको आपने क्या करना है मल्टीप्लाई करना है तो इस क्वेश्चन का जैसे मैं हिंट दे रहा हूँ आपने इस पर भी बाइनोमल सीरीज का फॉर्मूला लगा लेना है इस पर भी लगा लेना और इसको सिंप्लीफाई कर लेना हो जाएगा जी मैंने वैसे जैसे आंसर लिखे मैं फिर कह रहा हूँ इसको सॉल्व कीजिएगा डायरेक्ट आंसर ना रटा लगाते फिर फॉर एग्जाम्पल ये इसका आंसर ये आ रहा है और इसका आंसर ये आ रहा है तो उसके बाद आपने क्या करना है इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करना मीन वन को मल्टीप्लाई कर दें फिर आ, बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये है जी आपके पास जो आ, इसका आंसर तो एक छोटा सा एक क्वेश्चन था इसको मैंने डिस्कस किया था अब आते हैं जी हमारा जो इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है और मेन पार्ट अगर आप करें जी वो अलेवन टेन और अलेवन है जी और इसमें डिफरेंस क्या है जी इसमें तीन वैल्यूज दी हुई है आप तीन वैल्यूज वाला हमने 8.2 में भी किया था हम हम इसको दो में कन्वर्ट कर लेते हैं दो में क्या मतलब हमें पहली टर्म क्या चाहिए थी वन चाहिए थी और दूसरी टर्म क्या कहते हैं इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं एक टर्म बना लेते हैं ठीक है जी तो चार टर्म तक लिखना है तो सबसे पहले उसी तरह फार्मूला हमने मैंशन किया है क्यूब तक और बिल्कुल इसके नीचे मैंने ये लिख लिया अब एन की जगह पे क्या आ जाएगा वन ओवर टू और एक्स की जगह पे ये दोनों टर्म आएंगी ये दिन में रखिएगा तो एक्स की जगह पे आप देखें मैं बिल्कुल नीचे लिखता जा रहा हूँ एन की जगह पे वन ओवर टू है और एक्स की जगह पे ये वैल्यू है ओके जी बिल्कुल पिछले पार्ट की तरह इसको भी आप सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे और सिर्फ पहले मैंने क्या किया ब्रैकेट में एल्शियम लिया है इस ब्रैकेट का एल्शियम है इस ब्रैकेट का एल्शियम है फैक्टोरियल को ओपन किया है और इसके अलावा ये स्क्वायर था तो स्क्वायर में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी ये फार्मूला मैंने यहाँ पे स्क्वायर का ओपन किया है यहाँ पे देखें तो अभी जैसे एल्शियम लिया है और ये क्यूब का फार्मूला था और ए प्लस बी का फार्मूला क्यूब का याद है आपको वो क्या होता था ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी या थ्री ए स्क्वायर बी इंटू थ्री ए बी का स्क्वायर तो हम इसको क्या कर रहे हैं चूंकि इसमें क्यूब भी आ गया था इसमें स्क्वायर भी आ गया था इसको आगे मजीद हम एक्सटेंड करते जा रहे हैं ओके जी नेक्स्ट आगे इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू कर रहे हैं आपके पास ये स्टेप था और इसमें क्या हुआ कि आपके पास या ये वाली चीज आ जाएगी इसके बाद वन ओवर एट और सिक्सटीन को आप अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे इसमें आप गौर करें तो मैंने सिर्फ एक्स क्यूब तक लिखा है बाकी वैल्यूज इसकी मैंने क्या कर दी है इग्नोर कर दी है बिकॉज हमें चार टर्म ही चाहिए थी तो इसलिए आगे फोर फाइव सिक्स पावर लेने की जरूरत नहीं है तो एक्स में से कॉमन इन दोनों में से एक्स कॉमन आ रहा है इसमें से एक्स क्यूब है फिर इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट का क्या करेंगे आप एल्शियम ले लेंगे और एल्शियम लेने के बाद सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो ये चार टर्म तक आपके पास आंसर आ रहा है अच्छा जी ये तो फिर हम कहेंगे कि वो मिलता जुलता था कि जो मैंने अभी क्वेश्चन किया है क्वेश्चन नंबर वन से जो मजे की चीज इसकी है वो कौन सी है जी इसकी एक्सपेंशन वैलिड कब होगी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है वैलिड uh, एक्सपेंशन के लिए ये आपके पास क्वेश्चन था और पहला वन ही है तो हम क्या करेंगे जो जो सेकंड टर्म है इसको हम क्या लेते हैं लेस देन वन के ले लेते हैं और मान लो जब आपको पता है खत्म होता है तो क्या आता है प्लस माइनस का साइन आता है तो इसमें चूंकि दो वैल्यूज थी दो टर्म थी इसलिए मैंने प्लस माइनस का लिखा है एक दफा आपने इसको क्या करना है प्लस करना है और एक दफा आपने इसको क्या करना है माइनस करना है ओके जी यहीं से ये क्वेश्चन डिफरेंट हो रहा है सबसे पहले इसको हम लेदर सॉल्व करेंगे इसको लेदर सॉल्व करेंगे पहले मैं इस पार्ट को ले रहा हूँ एसोसिएटेड इक्वेशन इसकी लिख रहा हूँ प्लस वाले की और अगर आपको याद हो एसोसिएटेड इक्वेशन में क्या होता है इक्वल का साइन आ जाता है तो जी इसके फैक्टर बना लें पहले इसको एक साइड पे ले गया हूँ और फैक्टर बना लें या क्वाडेटिक फार्मूला ल
یہ سمپلی بار ٹویل سکسین آ جائے گا سکسین کا انڈر روٹ فور ہوتا ہے اس کو ایک دفعہ پلس کر لیں گے ایک دفعہ مائنس کریں گے تھوڑا سا سپیڈ سے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہ سمپل کلکولیشن ہے جہاں پہ بھی زیادہ لگے تھوڑی سی ویڈیو پاس کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں اچھا جی پہلی گوئین کا انصر یہ آ رہا ہے اب اگر ہم دوسری گوئین کی طرف چلیں گے تو وہ دیکھتے ہیں جی وہ کیا ہے وہ نیگیٹیو والی تھی نیگیٹیو سے ملٹیپلائی کر کے سیسیٹی گوئین لکھیں اور اس کو جب آپ کریں گے قویڈیٹی فارمولے میں تو بڑی انٹرسٹنگ ایک چیز آئے گی کہ انصر ریل نمبر نہیں آ رہا اور ہمیں کیا چاہیے ایکسپینشن کے لیے ریل نمبر چاہیے تو اس کیس میں آپ سمپل لکھ لیجئے گا not satisfied by any real value of x اس کا مطلب ہمارے پاس رہی ہے دو ہی رہ گئے answer جی اور اس کا expansion valid کب ہوگی اس کی دو ٹائپ میں میں answer لکھ رہا ہوں 1 over 3 is less than x less than 1 یا آپ اس کو small bracket میں بھی لکھ سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ میری وہ جو interval والی ویڈیو وہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ language بھی میں نے کافی تفصیلی وہاں پہ اس کی type سمجھائی ہوئی ہیں تو یہ تھا جی first question جو کہ بہت امپورٹنٹ بھی تھا اور امید ہے کہ یہ آپ کے لئے اب اب اس کو کریں گے تو آسان ہوگا باقی پارٹس اس کے ضرور اٹیمٹ کیجئے گا کوئی اس میں پابلم ہو تو آپ کو ضرور پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں نیکس ویسن کو انڈیسس کریں گے